Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Oli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Heute geht es um To Be and Not To Be im Investment Banking. Nach wie vor habe ich das Gefühl, so wie ich den Campus erlebe, dass für viele ein großes Karriereziel eine Anstellung im Investment Banking ist. Und diesem Ziel wollen wir mal auf den Grund gehen. Gegenüber mir sitzt heute Vincent. Er hat bei einer großen Investmentbank schon gearbeitet im Equity Sales und fängt bald bei einer größeren M&A Boutique als Consultant an. Und nebenbei ist er auch sehr engagiert in der Uni. Und trotzdem, trotz allem, dass er das alles schon erreicht hat, und das ist vielleicht die große Überraschung, ist er noch nicht mal fertig mit dem Bachelor. Vincent, als wen identifizierst du dich? Als Student, als Banker, als Consultant oder was ganz anderes? Und wieso? Ich denke, es ist eine Mischung. Ähm, ich glaube, wenn man das erste Mal anfängt, richtig zu arbeiten und auch sein eigenes Geld zu verdienen, auf seinen eigenen Beinen auch zu stehen, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, auch wieder zurückzukommen in dieses Studentenleben. Also mir fiel es auch in meinem ersten Semester wieder als Vollstudent sehr, sehr schwer, ähm, einfach mich auf die Uni zu konzentrieren und nicht ähm, noch die Märkte anzuschauen und noch zu überlegen, was ich vielleicht noch parallel machen könnte. Ähm, also ich glaube, das ist eine, wirklich eine Mischung aus allem. Und als du zurückgekommen bist aus, von, von, von der Arbeit, vom, vom Investment Banking, hast du da was vermisst jetzt an der Uni? Ähm, in der Uni muss man sich halt sehr stark selber organisieren. Man muss sich selber dazu motivieren, glaube ich, auch was zu machen, immer am Ball zu bleiben, Vorlesungen nachzubereiten. Ähm, wenn man seinen Arbeitsalltag hat, steht man früher auf, sondern man hat seine festen Arbeitszeiten eigentlich. Und ähm, ja, diesen Druck, den hat man eigentlich als Student nicht. Man muss eigentlich selber schauen, dass man, dass man vorankommt. Die Struktur ist ein gutes Stichwort. Du hast ja gesagt, eben der ganze Tag ist eigentlich schon durchgeplant, wenn man, wenn man äh, jetzt zum Beispiel im Investmentbanking arbeitet. Und Deswegen die Frage, wieso würde man heute noch ins Investmentbanking, also diese Freiheit, die du an der Uni hast, ist ja eigentlich sehr viel wert oder vielleicht ja auch deiner Sicht gar nicht? Sie ist sehr viel wert. Ich glaube, im Investmentbanking, was man ja auch immer hört, man hat einfach eine immense Lernkurve. Man sieht sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele, vielleicht auch Reports von Analysten, beschäftigt sich mit komplett verschiedenen Themengebieten. An einem Tag schaut man irgendwas im, im industriellen Bereich, an einem anderen Tag in der Lebensmittelindustrie. Und ich glaube, man bekommt einfach so ein vollumfängliches Verständnis von schon, wie funktioniert eigentlich Business, was, was, was bewegt eigentlich die Welt gerade eben so. Und ich glaube, das, das ist schon vorteilhaft. Und vor allem, man lernt auch so ein paar Soft Skills. Das heißt, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie schreibe ich eine E-Mail? Wie kommuniziere ich mit meinem Partner? Ähm, wie gehe ich auf einen Kunden zu, der vielleicht... 50, 60 Jahre alt ist und dann kommst du so als 21-Jähriger auf ihn zu und erzählst ihm, wie er sein Business zu machen hat. Ich glaube einfach so, wie man sich da verhält, das, das lernt man nicht an der Uni, das lernt man entweder im Investmentbanking oder halt im Job. Und ich nehme an, der Grund, wieso du ins Investmentbanking wolltest, ist natürlich einerseits die Lernkurve, aber vielleicht auch grundsätzlich Finance. Was, ist, was inspiriert dich an, an Finance ganz grundsätzlich? Ähm, also bevor ich an die Uni gekommen bin, war ich gar nicht so der Finance-Crack. Ich bin nicht der Beste in Nummern. Ähm, ich bin nicht der Beste im Rechnen. Da, dafür gibt es die Quanz. Aber ich glaube, wenn man an die HSG kommt, hat man von Anfang an so einen Zug Richtung Investment Banking oder Consulting. Und ähm, ja, mich hat Investment Banking immer mehr, ähm, mehr ähm, inspiriert, würde ich sagen. Und am Finance interessiert mich, dass man... Die Zahlen, die hinter einem Unternehmen stehen, die sieht man und ähm, man versteht eigentlich dann, okay, wo macht ein Unternehmen Revenue, wo verliert es vielleicht auch ähm, Geld und das einfach zu optimieren und eigentlich zum Schluss dem Shareholder das meiste Value zu bringen. Ich glaube, das ist das, was mich eigentlich ähm, inspiriert. Ich habe in der Einleitung gesagt, dass du im Investmentbanking gearbeitet hast. Das kann ja noch ganz vieles heißen. Vielleicht wäre es auch ganz interessant für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, manchmal zu erfahren, was hast du so den ganzen Tag gemacht? Was war deine Rolle in dieser, in dieser Bank? Also ich war nicht im klassischen M&A, was man sich so vorstellt unter Investment Banking, ähm, sondern ich war im Equity Sales und eigentlich stand ich zwischen Analyst und ähm, Client oder zwischen Analyst und Kunden und die Analysten beschäftigen sich ihr ganzes Leben so mit vier, fünf, manchmal auch zehn Unternehmen und kennen ja wirklich jeden Dollar, der da fließt. 
Ähm, und ich kenne aber die ganzen Portfolios von den ganzen Kunden und schaue halt, wie kann ich mit Equities, mit Fixed Income Produkten sozusagen deren Portfolio perfekt ausgleichen, Risiken ähm, minimieren und Profit maximieren. Wie, wie, wie kann man sich diesen Skill, also ich nehme an, das ist ein Skill oder das, ist, das basiert auch viel auf Erfahrung. Wie, wie hast du dir das angeeignet? Also war das an der Uni, hast du einen Kurs besucht oder einfach so? Also ich denke, die Uni vermittelt einem sehr, sehr gut die, die Basics. Wie bewertet man Unternehmen? Ähm, was ist überhaupt eine Aktie? Wie berechnet man den Wert davon? Aber wirklich, um den Job gut zu machen, das ist Learning by Doing. Also man kommt wirklich rein und die ersten zwei Wochen bist du ziemlich verloren, muss ich sagen. Hast du ein Beispiel dazu? Ähm, ja, also ich sollte für, für ein Board-Meeting so eine Übersicht erstellen von dem ersten, nee, ersten Monat ähm, über alle Produkte, die sozusagen auf dem, auf dem Floor verkauft wurden. Und so, ich hatte von der Hälfte einfach gar keine Ahnung. Hab, also ich habe es schon mal gehört irgendwo oder mal gelesen auf irgendeinem so Online-Broker, aber wirklich, wie sie funktionieren und vor allem, ob das jetzt gut ist, was gerade im Markt passiert oder nicht für die Bank, das war mir komplett neu. Aber die Projektleiter sozusagen von sowas oder dein Direkter Vorgesetzter, ähm, die helfen dir dabei. Und es ist nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie man manchmal das hört, so in Horror-Szenarien. Oh, du fragst, der wirft jemand einen Drucker hinterher oder was. Das ist, das ist nicht so. Sie sind alle sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit und ähm, ja, sind auch interessiert, dass du dich weiterentwickelst. Aber ich nehme an, du hast dann ganz viel Zeit in diesen Auftrag investieren müssen. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel dann beim zweiten Mal hatte ich ihn innerhalb von zwei Stunden fertig. Ähm, das heißt, ein, ein Monat später habe ich eigentlich schon wirklich ein tieferes Verständnis gehabt von den, von den Finanzprodukten und konnte deswegen auch relativ schnell ähm, diese Präsentation erstellen. Das heißt, man hat auch sehr deutlich gemerkt, dass ich innerhalb von vier Wochen eigentlich oder sechs Wochen ähm, ja, einen ziemlich großen Fortschritt auch hatte von meinem Wissen. Das ist voll cool. Ähm, die Frage ist auch, die sich mich hier noch stellt, Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie so ein Alltag aussieht und längere Arbeitszeiten haben wir jetzt auch schon kurz darüber gesprochen. Es gibt ja dieses, diesen, wie soll ich sagen, dieses Sprichwort, work hard, play hard. Wie war, wie war, das, wie war das bei dir? Also hast, war das auch ein Grund, wieso du das wolltest oder, oder wie, wie hat sich das bei dir geäußert? Stimmt das jetzt in, 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 dem, in deinem Kontext oder wie hast du das erlebt? <lacht> Gute Frage. Ähm, ich muss sagen, es war definitiv nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich... Ähm mir mal oder wo, warum ich mal eine größere Bank wollte. Und es ist auch nicht so wie im Wolf of Wall Street, dass, wie man sich das so vielleicht vorstellt, ähm, nach einem längeren Arbeitstag, gerade im Equity Sales bist du eigentlich 24-7 am Computer. Also während du im Büro bist, zum Beispiel auch Mittagessen, ist du am Desk. Einfach aus dem Grund, wenn ein großer Trade reinkommt, ähm, musst du mit den Zahlen, die sozusagen in den Trade angegeben sind, musst du auch handeln, weil der Aktienmarkt bewegt sich ja, der wartet nicht auf deine Mittagspause. Ähm, und aus der Gruppe bist du eigentlich relativ fertig, wenn du nach Hause kommst und bist eigentlich froh, auch mal ein bisschen Zeit für dich zu haben und gehst dann nicht jeden Tag mit deinen Kollegen ähm, was trinken. Und wie war das für dich? Also, also wir kennen uns ja äh, schon von früher und du bist ja eigentlich ein sehr, sehr umgänglicher, also sehr sozialer Mensch, so wie, die, so wie ich dich erlebe. Wie war das für dich, dass du jetzt plötzlich, ich sage jetzt mal, dein, dein Social Life wahrscheinlich im Vergleich mit der Uni eher reduzieren musstest? Ähm, natürlich hat man es reduziert, aber in der Zeit kommt man natürlich auch persönlich mega weit voran. Und es ist ja auch nicht so, dass die Arbeitskollegen wirklich nur Arbeitskollegen bleiben. Ähm, und natürlich isst man auch seinen Lunch dann am Desk, aber alle essen ihren Lunch am Desk. Und wenn dann, wenn dann gerade kein Trade reinkommt, quatscht du ja trotzdem und hast, tauscht dich trotzdem aus, auch über Privates. Das heißt, man generiert schon eigentlich seinen neuen kleinen sozialen Zirkel und ja, ich glaube, Unileben ist super, aber wirklich so einen strukturierten Alltag zu haben, wo man auch weiß, okay, wie gesagt, ich stehe jetzt auch auf eigenem Bein, das hat auch seine Vorteile und auch sein gewisses, ähm, ähm, seine, seine gewisse Erfüllung. Deine eigenen Beine ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Du hast ja wahrscheinlich da ganz normal verdient. Ähm, was hast du mit dem vielen Geld gemacht? Erzähl mal. Die, das meiste von dem Geld habe ich tatsächlich angelegt, ähm, einfach weil ich auch der Überzeugung bin, dass man nicht immer alles, was reinkommt, auch direkt wieder raushauen sollte. Ähm, aber einen kleinen Teil habe ich auch für mich zurückgelegt und mir, mir ein bisschen was gegönnt, was ich mir schon immer mal kaufen wollte. Du hast gesagt, viele deine Mit oder die Mitarbeitenden sind natürlich auch Kollegen, aber ich nehme an, trotzdem steht man wahrscheinlich in einem Konkurrenz. Verhältnis oder, oder gibt es, also vielleicht die Grundsatzfrage, gibt es dieses Konkurrenzverhältnis in der Bank auf, auf eurem Floor, hast du es genannt, oder wie hat sich das ein bisschen ausgewirkt? Ähm, ich würde sagen, dass gerade unter ähm, 
Interns oder ja, Offcycle Interns ähm, ist die Konkurrenz schon da, dass man sagt, okay, man möchte sich natürlich auch beweisen. Viele wollen ja auch langfristig ins Investment Banking einsteigen oder mal drei, vier Jährchen da bleiben äh, oder auch wenn es zwei Jahre sind, man möchte übernommen werden, man möchte den Offer bekommen von der Bank, also den, den, den Festeinstieg. Ähm, wegen Covid waren noch nicht immer alle auf dem Floor, das heißt, ich habe das nicht so mitbekommen, aber ich glaube, die Konkurrenz wird stärker, so weiter du nach oben steigst in der Hierarchie. Ähm, Gerade wenn du dann, ähm, wenn es Richtung Promotion zu Direktor oder sowas geht oder Vice President, ähm, da wird es dann halt schon dünne Luft. Und da ist natürlich auch das Risiko da, dass du abgeschnitten wirst, eben einfach, weil du teuer wirst, weil dein Gehalt halt auch mit jeder Gehaltsstufe steigt. Also würdest du sagen, dass dein Druck jetzt in deiner Stelle als, als Equity Analyst nicht so stark war? Klar, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Pitch hatte von einem Kunden und ich hätte den Pitch jetzt verhauen, das wäre natürlich nicht gut gewesen, dann hätte ich Ärger von meinem Partner bekommen, aber der wirkliche Druck, dass auch der Floor zum Beispiel eine Summe X ähm, pro Tag oder pro Monat ähm, einnehmen muss, der liegt natürlich nicht auf meinen Schultern. Das heißt, mein Druck ist eigentlich nur da, um das Offer zu bekommen, den Job Offer und einfach meine, meine Aufgaben auf dem Level zu erledigen, dass alle leicht zufrieden sind und der Kunde auch Mehrwert von mir hat. Und du hast gesagt, eben der, Druck, der Druck wird höher, wenn, wenn man weiter hochsteigt sozusagen. Oder eher höher, wenn man, wenn, man, wenn man höher ist. Und würdest du, kam das für dich nicht in Frage, also weiterzumachen? Weil du wechselst ja jetzt obviously ins Consulting oder zu, ähm, ins M&A Consulting. Und wie, wieso kam das für dich nicht in Frage? Hast du das überhaupt überlegt? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, es ist einfach so, ich glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Es gibt einfach auch von der Unternehmenskultur Riesenunterschiede zwischen kleineren Unternehmen, wo du vielleicht mit 10, 20, 30 Leuten zusammenarbeitest und was wie zum Beispiel der Citigroup, die global agiert, wo du einfach schon ein Gebäude, so viele Leute hast, dass das einfach unmöglich ist, jeden zu kennen. Das heißt, bei so großen globalen Konzernen bist du halt eine Nummer und klar, auf deinem Floor bist du auch sehr, sehr gut vernetzt mit allen. Du hast auch super Möglichkeiten, zum Beispiel von Deutschland überall hin oder auch von der Schweiz jetzt zum Beispiel überall hin in die Welt zu gehen. Ähm, aber du hast halt nicht dieses familiäre, dieses, wo du auch sagen kannst, hey, ähm, ja, man hat einfach nicht dieses familiäre. Und das ist, ist dir das, oder hast du das rausgefunden durch, äh, durch die Investmentbank, dass dir das eigentlich sehr wichtig ist und, und deswegen ist das der Hauptgrund, wieso du wechselst? Ich glaube, die meisten Leute, bevor du mal wirklich eine Riesenbank oder eine Riesenfirma gearbeitet hast, sagen, okay, das Wichtige ist Geld, die Arbeitszeiten sind mir auch egal. Ähm, und ich denke, wenn man das einmal gemacht hat, realisiert man, dass Arbeitskultur und die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, eigentlich viel, viel wichtiger sind als alles andere. Ähm, und die Firma, für die ich mich jetzt entschieden habe, für die habe ich mich deswegen entschieden, weil ich einfach die Leute, die da arbeiten und mit denen ich dann auch langfristig zusammenarbeiten werde, mir einfach sehr, sehr gut liegen, ähm, sind auch alle ein bisschen jünger und ja, da habe ich einfach mehr Spaß an der Arbeit und ich bin überzeugt davon, wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, dass man sie auch besser macht. Das sehe ich genauso, äh, deswegen sind wir auch hier. <lacht> ja, die Arbeit im Podcast macht uns natürlich extrem viel Spaß. Ähm, ich hätte noch, noch eine weitere Frage, ähm, die sich aufs Investmentbanking bezieht. Und zwar, und die verbindet sich mit dem Consulting. Und im Consulting ist ja die Nummer drei, also die drei aus Zahl, so eine gewissermaßen eine heilige Nummer. Also man hat immer drei Punkte, wenn man, irgendein, wenn man ein Argument machen will. Und vielleicht einfach, um das weiterzuführen, was sind so deine drei Hauptlearnings jetzt aus deiner Zeit im Investment Banking? Hast du, und vielleicht, wenn du dazu eine kurze Geschichte erzählen kannst, wann du die gemacht hast, wie du die gemacht hast, das würde vielleicht, äh, wäre vielleicht ganz spannend. Ich glaube, das erste Major Learning ist eigentlich, egal was ich anfasse, ich mache es kundenfertig. Das heißt, selbst wenn du dir selber Notizen machst aus einem Call oder aus einem Investor Briefing oder sowas, ich mache diese Notizen kundenfertig. Einfach aus dem Grund, wenn ich gerade noch Kapazität habe und bevor ich rumsitze oder noch blöd irgendwie rumschaue, mache ich die Kunden fertig und wenn der Kunde dann irgendwann mal eine Anfrage hat, habe ich dann muss ich nicht extra noch mal Zeit rein investieren, ähm, um alles aufzuarbeiten, um es dann zu schicken. Sondern ich kann einfach sagen, okay, hier habe ich schon gemacht, kann ich schicken. Ähm, Story dahinter, gerade im, im Investmentbanking, aber auch im Consulting, gibt es ja auch so Stuffer. Das heißt, du weißt nicht immer, wann ein neues Projekt reinkommt oder was für eine neue Aufgabe du hast. Wenn du halt sagst, hey, ich habe gerade noch voll die Kapazität und ich relax gerade mal ein bisschen und ich mache das nachher, aber dann kommt ein neues, großes Projekt rein, 
dann hast du halt nochmal viel, viel mehr Stress. Aber wenn du einfach kontinuierlich mitarbeitest, alles kundenfertig hast, dann ist das nicht so der große Stress für dich. Mhm. Weiteres Learning ist wirklich, glaube ich, ähm, persönlich auch Work-Life-Balance. Das ist immer so ein Buzzword, was man so wirft. Ich meine ich das nicht arbeitszeittechnisch, sondern vor allem auch so Self-Care. Das heißt, ich habe relativ wenig bis gar keinen Sport gemacht in der Zeit. Ähm, lag vielleicht auch an einer sehr, sehr kleinen Wohnung, Wohnung, die ich mir da geholt habe. Aber man merkt einfach, dass wenn man nur Arbeit und sich nicht wirklich auf seine Gesundheit und ähm, Freunde und auch Extracurriculars mal konzentriert, dass man auch, glaube ich, schlechter wird in der Arbeit. Weil ich meine, wenn man Sport macht und sein Körper fit ist, ist glaube ich, auch sein Geist einfach fitter. Und das habe ich als großen Punkt noch mitgenommen, dass man, dass man auch einfach auf sich selber achtet und nicht nur auf das Unternehmen. Und als letzten Punkt, ich bin einfach nicht der Typ, der den ganzen Tag nur vor seinen Excel-Sheets sitzt und seine Nummern eintippt sondern mir gefällt es auch, wenn wirklich was dahinter steht. Ähm, das heißt, deswegen, also ich war zum Beispiel auch in einer Unternehmensberatung, die ähm, sehr viel auch mit der Industrie gemacht hat. Und da konnte ich zum Beispiel auch wirklich rausgehen und die Zahlen, die bei mir in meiner Excel drin standen, ähm, auch wirklich auf dem Hof stehen sehen. Das war im grünen Wasserstoffbereich, da konnte man dann die Tanks sehen und die Produktionsanlagen. Und ich glaube, diese Verbindung zu einem Business muss man immer behalten. Weil wenn man das nicht macht ähm, und sich einfach ablöst, ähm, gerade im Consulting vom Business selber, ähm, denke ich, bietet man auch nicht den Service, den man bieten könnte. Jetzt bezogen auf dein erstes Learning mit deiner Work-Life-Balance, hat sich dein, hat sich hat das Umfeld, dein Umfeld, hat, hat das, haben die das auch festgestellt oder hat man das erkannt oder wurde dir das reflektiert von deinem Umfeld? Hey, ähm, es scheint so, als würdest du dich körperlich zum Beispiel verändern, nur weil du jetzt gesagt hast, dass du nicht so viel Sport gemacht hast. Oder wie war das so? Wir willst du damit etwas sagen, dass ich dick bin? <lacht> Nein, das Nein. Will ich damit nicht sagen. Keine Angst. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, man merkt es einfach selber, dass man weniger Drive hat. Oder ähm, Ich bin überzeugt, wenn man sich im Sport wirklich auch immer an seine Grenzen bringt, dass man auch gewöhnt wird, so über seine Grenzen rauszugehen, über seine Comfort Zone. Und das macht man dann, glaube ich, auch eher im, in der Arbeit. Und ich glaube, es ist eher persönlich, was ich auch gemerkt habe, dass ich einfach weniger Schlaf brauche, fitter bin, ähm, wache. Ähm, ja, also nichts, was die Kollegen oder sowas gesagt haben. Es ist einfach auch für mich persönlich, wenn man sich halt mittags immer irgendwie Fastfood holt oder so. Ich meine, du, du bist, was du isst, oder? Den Spruch gibt es ja auch. Ich glaube, wenn man einfach auch ein bisschen auf seine Ernährung und Sport achtet, man ist einfach fitter und einfach, einfach gesünder. Und denkst du, eine Investmentbank, oder es wird jemals eine Investmentbank geben, die... Work, auf Rücksicht nehmen kann auf Work-Life-Balance oder denkst du, das ist eigentlich eine Utopie, eben weil du gesagt hast vorhin, die Märkte, die, die interessiert es halt nicht, wenn du Mittagspause hast. Ähm, also was man natürlich sagen muss, City legt auch sehr, sehr viel Wert darauf, aufs Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und es gibt ähm, zum Beispiel auch Initi Initiativen, wo auch das ganze Office zusammen früh joggen geht und dann covert halt für die Zeit irgendjemand aus London den Kunden, wenn ein Trade reinkommt. Ähm, oder auch so Mental Health Initiativen und du hast Früchte immer im Büro tatsächlich, die werden immer nachgelegt aus dem Fruchtkorb. Das heißt, die machen schon ziemlich viel für dich und es wird auch immer besser. Ich glaube auch aus dem Grund, weil Konkurrenz wie Google, Spotify, so also die großen Tech-Konzerne einfach auch einen ziemlich guten Pay haben und viel oder auch teilweise bessere Arbeitszeiten. Und ich glaube, deswegen müssen sich die Banken auch langfristig anpassen ähm, und das machen sie auch definitiv. Denkst du, City war hier eher in der Vorreiterrolle oder, oder war das eher Standard einfach normal? Kann ich nicht wirklich einschätzen, ähm, aber City hat man auch wirklich gemerkt, dass sie ähm, auch wirklich ähm, sich um ihre Mitarbeiter kümmern und ähm, schauen, dass es einem gut geht und dass du auch, wie gesagt, dich auch gut ernährst und dass du mental fit bist, genau. Was war, was war jetzt so noch auf die Uni bezogen? Ähm, was hast du mitgenommen jetzt aus deiner Zeit im Investment Banking. Also du hast schon gesagt, eben Sachen Kunden fertig machen, so dass sie zum Kunden gehen können. Ich nehme an, das ist ein gewisser Qualitätsanspruch. Gab es da noch andere Sachen, ähm, auf die du jetzt in, im Uni-Leben noch mehr achtest oder bist du deine, Kur äh, deine Kurse anders? Wie sieht das so ein bisschen aus? Ähm, in der Kurswahl mache ich nicht viel anders. Ich habe immer noch einen ziemlichen feines Focus oder ich probiere es zumindest. Ähm, aber ich glaube, man merkt, wie viel Zeit man vielleicht auch uneffektiv arbeitet. Und wenn man dann wirklich eine Deadline hat, die man nicht selber beeinflussen kann, dann lässt du halt mal dein Handy weg und gehst nicht mal auf Instagram zwischendurch oder gehst auf einen Kaffee, aber quatsch noch mit drei Leuten, sondern du ziehst halt deine Arbeit durch. 
Und ich glaube, da merkt man erstmal, wie effektiv man eigentlich sein kann und wie viel Arbeit man eigentlich auch an einem Tag erledigen kann, wenn man, wenn man wirklich möchte. Cool. Ja, also Vincent, vielen Dank warst du hier. Wir haben jetzt noch eine letzte Sache, die wir gemeinsam machen müssen. Das sind äh, die Story Cubes, die ja in, jedem, in jeder neuen Podcast-Folge jetzt äh, vorkommen. Äh, ich erkläre noch mal ganz kurz das Format. Wir haben hier neun Würfel. Ich gebe dir drei davon. Und auf jedem dieser drei Würfel hat es natürlich sechs Symbole. Deine Aufgabe wird sein, danach diese Würfel zu würfeln und dann mit den Symbolen, die du hast, eine Geschichte zu erzählen. Sei es aus dem Investment Banking, sei es eine Geschichte, die dich neulich inspiriert hat, einfach etwas oder etwas, das dich beschäftigt oder etwas aus dem Uni-Alltag. Das würde mich sehr freuen, wenn, wenn du das machen könntest. Sehr gerne. Dann schauen wir mal. Was hast du bekommen? Okay, ich habe einen Wikinger, ah, ich habe einen Wikinger-Helm. Ähm, Berge und das sieht aus wie eine Pistole oder eine äh, wie heißen diese grünen Peperoni? Jalapenos. <lacht> Jalapeno, okay. <lacht> <lacht> ähm, schauen wir mal, ob es eine Pistole oder eine Jalapeno wird. Ähm, mit dem Wikingerhelm ähm, glaube ich vielleicht als, als erste Kick-Off-Story ähm, ich bin gerade selber dabei, auch ein bisschen im Entrepreneurship ein bisschen was zu machen, selber was aufzubauen. Und ich glaube, da merkt man schnell, dass man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern dass zum Beispiel auch Leute, die sagen, wir schon mal ein Business aufgezogen haben, was seit 30, 40 Jahren successfully ähm, läuft, dass die auch sehr, sehr viel Wissen haben und dass man nicht immer sagen soll, ich habe einen Bachelor von der HSG, ich weiß, wie das geht, so nach dem Motto, sondern dass man auch wirklich von anderen sehr, sehr viel lernen kann und einfach auch offen ist und nicht nur in Frameworks arbeitet. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Sehr schön, da stehe ich dir zu. Und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht mit, mit Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ich glaube, es ist immer gut, ähm, offen zu sein für Input, genau. Und ähm, zu den Bergen und <lacht> der Pistole. Ähm, ja, ich ähm, glaube, wenn man sein erstes Ziel sozusagen oder ein großes Ziel erreicht hat, was man sich gesetzt hat, ist man schnell da verleitet zu sagen, boah, jetzt habe ich es erreicht. Ähm, und fällt vielleicht ein bisschen ab von dem, was man so macht und von seinem Drive. Und ich glaube, wenn man immer einen Plan hat und immer eine Route, wo man den nächsten Gipfel sozusagen erklimmt, dann fällt man vielleicht gar nicht in dieses, boah, eigentlich habe ich schon das erreicht, was ich wollte oder mein großes Ziel erreicht. Das heißt, so eine wirkliche Roadmap, dass man sein Leben so ein bisschen plant und wirklich sagt, okay, was sind meine Next Steps und große Ziele oder die großen nächsten Gipfel runterbricht in kleine To-Dos, die man auch jeden Tag, jede Woche erledigen kann. Ich glaube, dann kommt man auch schneller auf den nächsten höheren Gipfel und wird nicht verleitet, ähm, sich auszuruhen oder sich auf seinen bis jetzigen Lorbeeren auszuruhen. Ja, die Pistole ist ein bisschen schwer. Ähm, dass man trotzdem, wenn man einen Fokus auf was legt oder was anvisiert, ähm, trotzdem auch das große Ganze ähm, im Blick behält. Trotz, wenn man seine Ziele sehr, sehr stark verfolgt und seinen Plan nachgeht und den nächsten Gipfel erklimmen möchte, dass man trotzdem vielleicht auch außerhalb dieses Visiers, außerhalb dieses Anzielpunktes ähm, auch Freunde, Familie ähm, und einfach extracurricular Stuff ähm, auch im Blick behält und sich nicht nur auf seine eigene Karriere oder so fokussiert, sondern dass man auch schaut, dass man sozial ähm, integriert bleibt, fit bleibt und auch einfach ja, Spaß am Leben hat. Vielen Dank für dieses Schlusswort, für diese für deine kreativen Ideen und Geschichten. Ähm, ja, schön warst du hier. Schön haben wir über das Investmentbanking gesprochen. Ich hoffe, dass äh, einige, die sich überlegt haben, ins Investmentbanking zu gehen, äh, einen, ja, einen besseren Einblick bekommen haben, was sie da erwartet. Und ja, von daher hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf dem Campus. Das machen wir definitiv. Vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, eingeschaltet habt. Das nächste Mal hört ihr mich wieder auf Schweizerdeutsch. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald. Bleibt gesund und tschüss.